வணக்கம் மட்டும் வெல்கம் டு வணக்கம் நண்பா யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வீரே கிளாஸோட கண்டினியூ இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸில் ஃபேப்ரிக்ஸ் பார்த்துருப்போம் அதில் வந்து த்ரீ கிளாஸஸை நான் பிரிச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டோன் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டோன்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து டைலிங் பண்ணுறது தான் ஸ்டோன் ஸோ ஒரு வீட்டுக்கு கீழே வந்து இந்த மாதிரி டைல்ஸ் போடுறது அப்புறமேட்டுக்கு மார்பிள்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து ஸ்டோன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு தேவை வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னதில் ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் கூகுள் போய்ட்டு இந்த மாதிரி இமேஜஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இமேஜஸ்லாம் நிறையா கிடைக்கும் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி டைலிங் டைல்ஸ் வந்து நீங்களாக தான் மேக் பண்ணணும் ஸோ அது எப்படின்னா இந்த மாதிரி லைன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டர் எடுத்துக்கணும் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் ஸோ இதில் தான் நீங்கள் வந்து இது பண்ணுறீங்க அது எப்படி வந்து நீங்கள் த்ரீ டேஸ் மேக்ஸில் எடுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டாப்பு போயிருங்க ஸோ இதில் போயிட்டு டாப் டி எழுத்துனீங்கன்னா டாப் போயிடும் அதுக்கப்புறமேட்டு கண்ட்ரோல் எழுத்தி ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லைன் கிடைக்கும் இல்லைனா ரெக்டாங்கிள் கிடைக்கும் ரெக்டாங்கிள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி லைன் கிடைக்கும் நீங்கள் இது என்ன பண்ணலான்னா உங்களுக்கு டைல்ஸ் வந்து எந்த சைஸில் வேணும்னு பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் இதை அப்படியே இழுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிரும் ஸோ நீங்கள் இதை வந்து இதில் போயிட்டு நீங்கள் இதில் ரெண்டரிங்கில் போயிட்டு இது இது ரெண்டையும் எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மொத்தமாக கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக கிடச்சிருச்சு இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மெட்டீரியல் வந்து பிளாக் மெட்டீரியல் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ பிளாக் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டர் பண்ணும் போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி லைன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிரும் லைன்ஸ் கிடச்சா போதும் அதை நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் போட்டு வந்து எது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் ஃபோட்டோஷாப் ஏற்கனவே நான் வந்து அந்த வீரே கிளாஸ்லேயே ஒரு கிளாஸில் சொல்லியிருந்தேன் எப்படி நம்ம பிரிக்கிறது அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி பிளாக் கலர் மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா ஸ்டாண்டர்டே போட்டுட்டு ஸோ இதில் வந்து பிசிக்கலுக்கு பதில் ஸ்டாண்டர்டே போட்டுறேன் இதில் வந்து பிளாக் கலர் கொடுத்துடலாம் டிஃப்யூஸ் டிஃப்யூஸ் கலர் பிளாக்கு இப்போது இது அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் கிடச்சிருச்சா ஓகே பிளாக் கலர் கிடச்சிருச்சு கிடச்சிருச்சு இப்போது நம்ம இதை வந்து எத்தனை பாக்ஸ் வேணும் டைலிங்க்கு அத்தனை வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு டைல்ஸுக்கு இது தான் கரெக்டான ஒரு இது அப்புறம் டாப்லேயே வச்சு ரெண்டர் பண்ணியிருங்க டாப்லேயே வச்சு லைட்டை போட்டு ரெண்டர் பண்ணிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் கிடச்சிரும் இதை நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் போட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அது எங்கே இருக்குன்னு நான் யூடியூப்பில் சொல்லிடுறேன் அதை செக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாயிரும் ஸோ அதில் என்னோடய சேனலுக்கு வந்தீங்கன்னா அதில் வந்து ப்ளேலிஸ்ட் வாங்க ப்ளேலிஸ்ட்டில் சப் ஸ்டாங்ஸு எல்லாமே இருக்கும் த்ரீ டேஸ் மேக்ஸ் மார்வலர்ஸ் டிசைனர் வீரே தமிழ் கிளாஸ் ஸோ எல்லாம் இருக்கும் வீரே தமிழ் கிளாஸ்க்குள்ளே கிளிக் பண்ணி போனீங்கன்னா வீரே தமிழ் கிளாஸ் வீரே தமிழ் கிளாஸில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வீடியோஸ் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஆறாவதாக இருக்கும் ஜீரோ சிக்ஸ் ஹேஷ் வீரே தமிழ் கிளாஸ் பார்க் ஒயிட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வீடியோவில் ஸோ வீடியோவில் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இந்த மாதிரி பிரிக்கிறது ஒன்று தூக்கி உள்ளே போட்டு அதை அப்படி கரெக்டாக அந்த அந்த லைன் அந்த லைனுக்குள்ளே வச்சு எப்படி கட் பண்ணி பிரிக்கிறது அது மாஸ்கிங் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாஸ்கிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அது எப்படின்னு அதில் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த கான்செப்ட் படி இதை நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க அதனால் நான் இதை ரிப்பீட் பண்ண விரும்பலை அதில் இருக்குது அந்த கிளாஸில் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போது இந்த இந்த மாதிரி பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி மேக் பண்ணியாச்சு அதை வந்து உள்ள டெக்ஸ்சர் வந்து இந்த டெக்ஸ்சர் அப்ளை பண்ணி பண்ணியாச்சு ஸோ அது பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கும்னா 
உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது நான் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதை காட்டுறேன் லோட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ லோட் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக நான் க்ரியேட் பண்ணேன் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி மாஸ்கிங் இதை வந்து மாற்றி மாற்றி வைக்கணும் இப்படி கிராஸாக வைக்கணும் இப்படி வைக்கணும் இப்படி கிராஸாக வைக்கணும் ஸோ மாற்றி மாற்றி வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ரியாலிட்டி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மேக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி மேக் பண்ணிவிட்டு அதுலேயே நீங்கள் லைன்ஸ் எடுத்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குது ஹை குவாலிட்டியில் இப்போ பத் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைன் எங்கே இருக்குது இந்த லைனை வந்து நீங்கள் பம்ப் மேப்பு யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து குழி வந்துடும் ஸோ அந்த டைல்ஸுக்கு கீழே வந்து குழி வர்றது வந்துடும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இது பண் இது வந்து ரெண்டர் எடுத்து காட்டணும்னா அதுக்கு முதல்ல இது வேணும் ஒரு ஒரு வீடு வேணும் ஸோ சிம்பிளாக ஒரு டைல்ஸ் இது காட்டுறதுக்காக நான் போட்டுக்கிறேன் இந்த சிம்பிள் மெத்தடுங்கிறனால இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் ஆனால் நீங்கள் ஆர்கிடெக்ட் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க எடிட் பாலி இப்போ வந்து பர்ஸ்பெக்டிவ் போயிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதோட லைன்ஸ் இப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு நேற்று தான் சொன்னேன் இது சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டருக்காகங்கிறனால நான் இது பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஷிஃப்ட்லு போட்டு நம்ம ஒரு விண்டோக்கான இது பண்ணிக்கலாம் ஷிஃப்ட்லு போட்டு இவத்து வந்து டோருக்கு வெளிச்சம் வரத்துக்காக நான் வந்து டோர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ஒரு ஷிஃப்ட்லு இன்னொரு ஷிஃப்ட்லு போட்டு இன்னொரு லைன் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு ஸ்லைஸ் போட்டுடலாம் கட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்லைஸ் டூல் ஓகே இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து தூ தூக்கி வச்சுக்கலாம் கதவுக்கு ஓகே இப்போ வந்து எடிட் பா எடிட் பாலி பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல ஹால் எடுத்துடலாம் இந்த இது இந்த இது ரெண்டையும் வந்து பிரிட்ஜு பண்ணிட்டா முடிஞ்சுது ஓகே இப்போ கேமரா வந்து உள்ளே வைக்கணும் அதுக்கு வந்து வீரே கேமரா வச்சுட்டா கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வீரே தான் நம்ம பண்ணுறோம் குயிக் வீரே பிசிக்கல் கேமரா போட்டுட்டு இப்போ வந்து கேமராவை கரெக்டாக நான் ஒரு இடத்துல வைக்கணும் ஸோ அதை வந்து மேலே தூக்கி பண்ணி சி எழுத்தி பார்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் பேக் வரணும் அப்புறம் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி வச்சா எனக்கு தெரிஞ்சு போதும் நினைக்கிறேன் ரெண்டர் பண்ண இதுவே போதும் ரெண்டர் பண்ண இப்போ இப்போ வந்து இந்த பாக்ஸுக்கு இப்போ வந்து முதல்ல இதோட இதை மாற்றணும் கேமரா வீன்னு இருக்குது 
சேஃப் ஃப்ரேம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அவுட்புட்டு ஓகே பர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு போயிடலாம் ம் ஓகே இப்போ வந்து கீழே இருக்கிறதுக்கு நம்ம நம்ம தான் டைல்ஸ் போட போகிறோம் நம்ம இதோட ஸ் இதை கம்மி பண்ணிடலாம் இப்போது இது வந்து நார்மல் மெட்டீரியல் ஒயு ஒயிட் வீரிய மெட்டீரியல் வீரே இதில் காணும் அப்படின்னா செட்டிங்கில் வைக்கணும் செட்டிங்கில் போயிட்டு ப்ரொடக்ஷன் மேலே ப்ரொடக்ஷன் கீழே வீரே அட்வான்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டீரி மெட்டீரியலில் வந்து விடும் இது வந்துருச்சு மெட்டீரியலில் போயிட்டு இப்போது ஒயிட் கொடுத்துடலாம் நார்மல் ஒயிட் மெட்டீரியல் ஏன்னா செவரு ஒயிட்டு தான் ஒயிட் ஒயிட் புட்ட போட்டாச்சு புட்டாச்சு இப்போ இதுவும் டைல்ஸ் பண்ணுறதும் வீர மெட்டீரியல் தான் அதையும் இப்போதைக்கு எதுவும் கொடுக்காம நார்மலாக வச்சுருக்கேன் இப்போ மேலே செவரு மூடி இருக்கணும் அதுக்கு வந்து ஷெல் போட்டுக்கலாம் இப்போ சீ போனால் மேலே வெளிச்சம் மேலேருந்து வராது இது வழியாக மட்டும்தான் வரும் இப்போ நம்ம சன் போடணும் இந்த சைடு இருந்து தான் இந்த சைடு தான் இந்த சைடு தான் கதவு இருக்குது ஸோ அந்த அந்த சைடு தான் நம்ம சன் போடணும் வீரே சன்னே போட்டுடலாம் வீரே சன் ஸோ இப்போ வந்து சன்னு வைக்கணும் சன்னு கிளிக் பண்ணால் கரெக்டாக வரணும் இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு சன்னு அச்சாச்சு என்விரான்மெண்ட் கேட்குது எஸ் கொடுத்துருங்க இப்போது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அதுக்குள்ளே வெயில் அடிக்கும் இப்போது கேமராவுக்கு போயிடலாம் இப்போது ரெண்டர் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் ரெண்டர் 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 பார்த்திங்களா வெயில் கொஞ்சம் ஓவராகவே வடிக்குது கதவு போடாதனால ம் பரவாயில்ல கீழே நல்லா கீழே அது போட்டால் சரியாக போயிடும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இட்ஸ் ஓகே ம் ஓகே டன் 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 இப்பொழுது நம்ம பண்ண வேண்டியதை பண்ணலாம் டிஃபியூஸ் ஸோ இதுக்கான டிஃபியூஸ் நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி க்ரியேட் நம்ம எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன் அதை நான் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையே நான் போடுறேன் புட்ரின் டிஸ்கு டாப் ஸ்டோன் ஸ்டோன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து இதில் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்க நான் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அது மாதிரி அதுபடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இப்போ நான் டிஃபியூஸ் மட்டும் அதில் போடுறேன் இதோ இதோ இங்கே இருக்கிறது இதை நான் டிஃபியூஸுக்கு போட்டுக்கிறேன் போட்டாச்சு இது ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அங்கே இங்கே வந்து தெரியும் அப்ளை பண்ணால் அப்ளை பண்ணியாச்சு ஏன் தெரியல ஏனென்றால் இங்கே இருக்கிறது ஓ இதுக்கு நான் போட்டேன்னா சாரி இதுக்கு போடணும் வீரேக்கு சாரி அதுக்கு போட்டேன் வீரேக்கு போட்டாச்சு அப்ளை பண்ணியாச்சு ஓ சாரி இது செவரு ம் 
அதோட ஸ்கேலிங் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்னதாக இருக்குது டூ ஃபிஃப்டி வைக்கலாம் பார்த்திங்களா தெரியுது ஹண்ட்ரட் வச்சிடலாம் ஃபிஃப்டி வச்சு பார்ப்போம் இதுவே அதிகம் தான் பெருசு தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டர் பண்ணி பார்க்கலாம் இதை அழுத்திக்கிட்டிங்கன்னா எங்கே நீங்கள் மவுஸ் வைக்கிறீங்களோ அங்கே ரெண்டர் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு வெயில் வந்து ரொம்ப வெயில் ஓவராக இருக்குது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் சன்லைட்டை கிளிக் பண்ணோட அது ரெண்டு சன் இருக்குது ஓ அது இது ஓகே வீரே சன்னுக்கு போயிட்டு அதோட இன்டென்சிட்டியை கம்மி பண்ணணும் மல்டிப்ளையர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாதி குறைச்சிடலாம் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போது அதோட டெக்ஸ்டே தெரிய மாட்டேங்குது முதல்ல முதல்ல போட வேண்டியதெல்லாம் போட்டுடலாம் ரிஃப்ளக்ஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன்டி ஃபைவ் மேப்பில் பம்பு மேப்புக்கு வந்து அது பேஜில் இருக்கக்கூடிய இதுதான் பம்பு ஸோ இது இதை வந்து பம்புக்கு வச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல பம்புக்கு குழி வந்துடும் ரிஃப்ளக்ஷன் கொடுத்தாச்சு ஓகே ரெண்டு ரூபா பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டர் ஐடித்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டைல்ஸ் நீங்கள் கரெக்டான லைட் நீங்கள் வச்சு போட்டுருங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ இது பிரச்சனை இல்லை ஸ்டோன்ஸ் பார்க்க போகிறது நம்ம எப்படி பண்ணுறோங்கிறது தான் ஸோ நான் அது உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நெக்ஸ்ட்டு அதே டிசைனில் அடுத்த டிசைன் டாப்புக்கு போயிடலாம் ரெக்டாங்கில் போட்டுக்கோங்க இதில் வந்து இது ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாயிண்ட் போயிட்டு எடிட்டபுள் பேக் டிட் பேத் கொடுத்துட்டு சைடில் அந்த இது வந்து சாம்பர் பண்ணி குறைக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல சாம்பர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இது குறையும் எடிட்டபுள் ஸ்பை லைன் கொடுத்தா ஃபில்லட் இருக்கும் ஃபில்லட்டில் சாம்பர் சாம்பர் கொடுத்துட்டு இப்படி பண்ணிங்கன்னா சாரி சாம்பரில் ஸோ அது இந்த மாதிரி கட்டில் நீங்கள் வளைச்சிக்கோங்க இந்த ட்ரிபிள் ஸ்பைலைனில் இருக்குது ஓகே டன் இந்த மாதிரி ஷேப் ஒரு ஷேப் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டு அதை வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கு நடுவில் இதில் ஒன்று ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒன்று ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒன்றுக்கு ஃபோனுக்கு ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து சின்ன சின்ன பீஸுக்கு ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபில் பண்
உங்களுக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரினா இதோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இதை நீங்கள் போட்டு ரெண்டர் பண்ணால் உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இதில் போயிட்டு வேறே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதிலே போடலாம் இதில் வந்து மேப் மேலே இருக்கும் இது கிளிக் பண்ணிட்டு இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் அப்படியே சே அதை அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி பம்ப்பு மேப்பும் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் இல்லைன்னா அதுக்கு வேறு பம்ப் வரும் பம்ப் மேப் இது அங்கே இருக்குது இந்த பம்ப் மேப் வந்து ஸோ இந்த பம்ப் மேப் வந்து ரிப்போர்ட் ஆச்சு இப்போ ரெண்டர் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இதில் ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரி இதில் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அவுட்புட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு லைட்னிங் கரெக்டாக போட்டு இது பண்ணிங்கன்னா கரெக்டான ஒரு இது இருந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணி காட்டுறேன் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு இது கிடச்சா போதும் இப்படி சொல்கிறது நான் உங்களுக்கு வேறு இதில் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ இந்த டீ பாட்டை வந்து இந்த மெட்டீரியல் வந்து நான் பண்ணி காட்டுறேன் எங்கே இந்த மெட்டீரியல் ஸோ இந்த பீங்கா மெட்டீரியல் இந்த ஷைனிங் மெட்டீரியல் வந்து இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதில் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே ஏற்கனவே கொடுத்துருப்பாங்க ஏற்கனவே இந்த இடத்துல போயிட்டு வீரேக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் மெட்டீரியல் இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்ட் எஸ்எஸ்எஸ்னு இருக்கும் ஸோ ஸோ அது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே கொடுத்துருப்பாங்க மார்பிள்னு மார்பிள் மெட்டீரியல் ஸோ நீங்கள் அதை ஈஸியாக அப்ளை பண்ணிட்டு அப்படியே ரெண்டர் போட்டுடலாம் சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் மட்டும் அதில் அதில் பண்ணால் போதும் பக்காவான ஒரு இது வரும் இது வந்து பேக்ரவுண்டும் ஆகிட்டு இதுவும் ஆகிட்டுங்கிறனால உங்களுக்கு வந்து சரியாக தெரில இருந்தாலும் கரெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இதையும் ஐட்டாக மாற்றிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஸ்கேட்டர் ஐடியஸை வந்து ஃபைவாக மாற்றிடலாம் மாற்றிட்டு இப்போ வந்து ஐட்டு மாற்றிட்டு இப்போ பண்ணி பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கலர் வந்து மாற்றிட்டேன் ஸோ நீங்கள் இது இப்படியும் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நார்மலாக நீங்கள் போட்டுட்டு நீங்களாக ஓனாக பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஸ்டாண்டர்டில் போயிட்டு வீரே மெட்டீரியல் இதில் வந்து போயிட்டு டிஃபியூஸில் ஒயிட் ஃபுல்லாக கொடுத்துருங்க இதில் வந்து ரிஃப்ளக்ஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் இது கொடுத்துட்டு இதில் ஒரு டுவெண்ட்டி ரிஃப்ளக்டிவிட்டி கொஞ்சம் கொடுத்துட்டா இதுவே போதும் உங்களுக்கு ஷைனி கிடச்சிடும் இது நான் கொஞ்சம் மெட்டல் இது கொடுத்துட்டேன் ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி நார்மலாகவும் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே கொடுத்ததை வச்சு இந்த மாதிரி லைட் கலர் மாற்றி கொடுத்துக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இது தான் அப்புறம் டிஃபியூஸ் நீங்கள் மாற்றணுன்னா நீங்கள் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் கல்லுக்கான ஒரு இது வந்து நீங்கள் போட்டு இது பண்ணிக்கலாம் நான் ஐஆர் கொடுத்துருக்கூடாது ஐஆர் எடுத்துடுறேன் ஐஓஆர் இது வந்து ஒன் தான் இருக்கணும் ஓகே கல்லுக்கான ஒரு இது நம்ம முடித்தாச்சு ஸோ நம்மளுடைய இந்த இது முடித்தாச்சு ஸ்டோனுக்கான இது முடித்தாச்சு 
அது ஒன்றும் பெருசாக இல்லாதனால சீக்கிரம் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் லெதர் முடிச்சிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் லைட்னிங் கேமரா ரெண்டரிங்கு போயிடலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்